Tunasafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao. Kupata mavuno bora, kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Karibu kwa Shamba Shape Up. Leo hii katika kipindi cha leo tuangazia uongezeaji wa mapato. Ndio mkulima apate pesa zaidi. Unajua Tony wakulima wanapenda hivyo sana. Ehe, Karumi sije na mkulima ambaye hangependa kupata pesa zaidi. Mm-hmm. Lakini Tony wacha nikulize. Mbona tunasimama hapa na kazi ya tungojea? Haya, twende kazi. kazi. Twende. Wiki hii tuna kipindi kingine kabambe kabisa cha kutengeneza faida zaidi. Na tunaenda kujumuika na wakulima, bwana na bibi Riongo. Ni wafugaji makini wa ng'ombe wa maziwa na wana ng'ombe 15. Na, na Biriongo ni mwenyekiti wa ushirika la wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wa Njoro, wenye wanachama sabini na tatu. Inapendeza sana. Hivyo basi tuende tukutane nao tuone jinsi gani tunaweza kuwasaidia. Teresa, yeah. habari ya leo? Uzuri yeah. sana. Eh, hey, habari zenu? Haya tuendesheni shamba hili. Ah, kucheni kwa hiyo. Ni huku? Ni huku. Haya twende. Shamba la Bwana na Bibi Riongo lina ukubwa wa ekari saba katikati ya kaunti ya Nakuru. Wanalima malisho kwa ajili ya ng'ombe. Hii ni nyasi ya nepia. Na kama shukrani, ng'ombe wanawazalishia gesi ya kupikia ya biogesi bila malipo. Yavutia sana. Zao lao kuu ni mahindi. Hiki ndicho chumba chao cha kuhifadhia. Na kuna gala kwa ajili ya nyasi kavu pia. Kwa kweli inaonekana kama shamba la ng'ombe wa maziwa karo. Sasa hebu tuone jinsi gani tunaweza kusaidia. Shamba hey, maridadi hey, kweli. Asante ah, sana, asante sana. Mm. Eh tuko na changamoto. Moja hizo ni kupeleka maziwa kwa cooperative. Ah, wakati huu tunatumia baiskeli. Ah, na hiyo baiskeli wakati mwingine inavunjika. Shinde iko ninapatia ngombe zangu chakula ninafanya kazi zile vile ninaweza lakini maziwa haifiki ile kiwango mimi mwenyewe ninatarajia tutafanya kazi na nyinyi tuone vile tunaweza kusaidia kwenye hizo changamoto sasa mtakuwa mkiweka rekodi na unajua unaweka rekodi kuweka rekodi ni muhimu sana alafu pia ujue kama unafa, unapata faida au hasara sawa sawa sasa, sasa. sasa hebu tuone jinsi gani tunaweza kusaidia Ah, Tony, mm-hmm. hema iko tayari. Kabisa. Lakini swali ni moja. Je, wewe uko tayari kufanya kazi ya leo? Niko tayari, Karo. Hivyo ni vyema kabisa kwa sababu tuna mtaalamu wa kuonyesha wakulima wetu jinsi ya kuongeza utoaji wa maziwa. Na mwingine wa kusaidia kuuza maziwa kwa bei ya juu. Lakini kwanza mimi nitaenda nihakikishe kwamba ng'ombe wetu wamelishwa vyema. Na mimi naenda kushughulikia kuhifadhi kwa zao ili upate bei mzuri katika soko. Haya basi Tony tuonane baadaye. Tuonane baadaye. Haya. Njiani kuelekea kwa mtaalamu wetu wa kwanza wa siku ya leo kulikuwa na habari njema. Majibu ya kipimo cha udongo yameshafika. Ni muhimu hata kama unapanda mahindi kwa sababu ya lishe ya ng'ombe kujua afya ya udongo wako kama unataka kupata mavuno mazuri. Na hapa kwa bwana na Biriongo Crop Nuts wamependekeza mbolea yenye uwiano wakati wa kupanda kwa udongo wao na kuongeza urea wakati wa kujazia kwa ajili ya nitrojeni ya ziada. Tumtafute mkulima wetu na tumpe hizi habari. Mtaalamu wetu wa kwanza siku ya leo ni Davin kutoka Eastern Africa Grain Council. Tunataka kuona kama tunaweza kumsaidia bwana Riongo kuhifadhi mahindi yake bila ya kuoza au kushambuliwa na wadudu ili aweze kupata bei nzuri sokoni anapoamua kuyauza na inaonekana kama tumefika muda mwafaka ah uh, tuliweka haya mazao hapa kwa muda mfupi kwa sababu tulivuna tu wiki iliyopita tukingojea wiki tu tukongoe 
alafu tupeleke kwa store mzuri. Ah, kwa hivyo kuna gala nyingine mzuri. Eh, kuna na, kuna aro. Uh-huh. Kitu ya kwanza nime nimegundua ya kwamba mkulima hakutofautisha ile nafaka nzuri na nafaka mbaya kwa sababu kutofautisha inafaa ifanyike katika shamba ili kuzuia ili hii nafaka mbaya kuharibu hii nafaka mzuri wakati inakuja kwenye gala. Kitu kingine ambacho nimeweza kuona nafaka ya mkulima yote imewekwa katika sakafu na wakati nafaka imewekwa katika sakafu kuna ule unyevunyevu ambao uko katika sakafu ikishikana na, na nafaka inaendelea kuoza na pia inaendelea kuharibika jambo lingine ambalo nimeza kuliona katika gala la mkulima aliweka maindi yake katika hizi gunia za plastiki hizi magunia zikipata joto zinaenda zikiwa zimetengeneza unyevunyevu kwenye hiyo gunia na kwa vile mkulima amechanganya maindi ambayo ni safi na ile ambayo imeoza katika gunia hili zinaendelea kuoza zikiwa katika hiyo uh, gunia na hiyo inamaanisha kwamba baadaye mkulima atapata hasara na pia labda atakula chakula ambacho kiko na ugonjwa mm-hmm. amina hamu sana kuona hiyo gala nyingine ambalo nasema ni mzuri ah twende nimpeleke Hivyo, kumbuka unapovuna weka mahindi kwenye ndoo safi na usiyatupe kwenye sakafu. Ondoa mahindi babovu kabla ya kuhifadhi na acha magunzi nje ya magunia na yainue kutoka kwa sakafu kabla ya kupogoa. Na sasa najiuliza, Davina natafikiria nini kuhusu gala kuu? Bwana Riongo anatumia magunia kuhifadhi bila kutumia dawa, yani hematic bags, ili kuhifadhi mahindi yaliyokongolewa. Mfuko huu speciali wa hematic uko na faida zake kadhaa. Faida ya kwanza ni kwamba inadumu kwa muda mrefu na hivyo basi mkulima atawakoa pesa kwa maana hata itajika kununua gunia kila mara anapovuna. Faida nyingine ya pili ni kwamba mkulima itaji kuweka dawa kwa nafaka wakati anaweka katika ili gunia. Ah uh, ili gunia nimelitumia kwa muda wa mwaka mzima na nimeona liko na faida sana kwa sababu tangu nianza kutumia uh, sijanunua eh, kemikali ya kuweka kwa mahindi yangu na hata nafaka zingine Magunia ya kuhifadhi bila dawa au hematic bags hufanya kazi kwa sababu yana mifuko miwili ya ndani gunia linapojaa linaweza kufungwa mara tatu sehemu mbili za ndani na sehemu ya nje Njia hii mahindi hayapati hewa na wadudu waliokondani ndani watakufa bila kutumia viuadudu Ah, asante sana mimi naona kazi yetu hapa imemalizika kwa hivyo sisi tuondoke maana yake inaonekana amefurahi sana. La hasha kuna kazi lazima itabidi ifanyike hapa kwa mfano tunahitaji kufanya usafi na pia tunahitaji kuinua haya magunia ili yawe yasiwe kwenye sakafu. Ile kitu tutafanya nitawacha mkiwa mnafanya hizo kazi hmm. nami nitaenda na nitarejea kuja kukagua ile kazi mmefanya. Utakuja kukagua? Eh, naja kukagua baada ya muda mfupi. Haya, hey, hey, tuanze kazi. Tuanze kazi. Haya, asante. Vema. Sasa, ni bora tulete timu yetu ya Shamba Shepap kuja kufanya kazi kuhakikisha hili gala la nafaka ni safi. Naangalia. Panya. Inaonekana tumefika tu wakati tunaohitajika kufanya Shepap ya hii gala. Hatua inayofuata ni kujenga safu zilizoinuka. Magunia ya kuhifadhi bila dawa ya hematic yanahitaji kuwekwa yakiinuliwa kutoka kwenye sakafu na mbali na ukuta. Unyevu ni adui wa uhifadhi wa muda mrefu. Hivyo, tunataka mzunguko wa kutosha wa hewa kuzunguka magunia. Ni hayo tu. Natumaini Davin atakubali tumefanya kazi nzuri. Pongezi sana Tony. Sasa ni muda wangu. Naelekea kukutana na Anthony kutoka Kupas. Anaenda kutupatia muonekano wa jumla wa chakula kizuri cha ngombe wa maziwa. Kitu cha kwanza na muhimu cha kufanya ni kugawa ngombe kwenye makundi ili kila kundi liweze kuhudumiwa kwa chakula kilicholengwa. Haya makundi ni ndama na ngombe wanaotoa maziwa mengi, katikati au ngombe wanaokaribia kukausha unyonyezi ngombe waliokausha na ndama ambao wanakaribia kujifungua na mwisho kabisa ni walio tayari kupandishwa. Sasa huyu hapa ni Biriongo na ninafuraha kusema kwamba tayari ameshafanya hivi. Hivyo basi hebu tuende na kuona kundi la kwanza ndama. Tuna ushauri maalum kuhusu wanaotoa maziwa mengi kutoka kwa mtaalamu wetu anayefuata. Hivyo basi tutawaacha mpaka baadaye.
Ah na fraya vile mkulima amelea ndama wake. Mm -hmm. Afya yao inaonekana kuwa njema, wako na chakula kile ambacho kinastahili. No. Kwa hivyo anafanya kazi nzuri. Teresa, pengine ungetuambia hawa ndama wako umekuwa ukiwalinda vipi? Asubuhi ninaanza na dairy meal na calf pellets zikisha maliza hiyo naweka sasa hii nyasi bila kupimiwa. Hivyo ni vizuri. Ndama wanapaswa kuwa na chakula ambayo ni ile kikavu tunaita dry matter ambayo iko ya hali ya juu. No. Lakini kitu muhimu kuangalia ni kiwango cha proteini kwa hawa ndama. Pia wanapaswa wawe na maji ambayo iko na joto yasiwe maji baridi sana. No. Wakikunywa maji mengi wataweza kukula hiki chakula kikavu kwa wingi sana. Kuhimiza ndama kunywa maji yanapaswa kuwa ya vuguvugu. Weka maji kwenye jua kuyapasha kabla ya kujaza vinyweo. Naona nyasi iko sawa lakini pia ningeimiza aweze kuwapatia chumvi na aongeze chakula chao Diamond V XPC kwa kiwango ya gram 14 kwa kila ndama kwa siku kichanganyishwa na chakula chao. Kwa hivyo kwa hiki chakula ambacho Teresa anawapea ndama wake ukiongeza Diamond V hawa ndama wataweza kukishaga bora zaidi na kikisha waweze kuweza kuongeza uzito kila siku. Angalau uh, gram 500 kila siku no. kwa upande wa uzito. Proteini ni kiungo muhimu kwenye lishe ya ngombe. Kutumia visisimuzi kama Diamond V kutaongeza proteini na kuboresha ulaji wa chakula, kusaidia kuboresha ukuaji. Lakini biriongo lazima akumbuke kuhakikisha maji ni yavuguvugu, kuhimiza unywaji. Ndama wanavyokunywa zaidi watakula zaidi na watakuwa kwa haraka. Sasa ni muda twende kwa kikundi chetu cha pili. Sasa hiki ni kikundi kisha wale ngombe ambao wamemaliza siku tisini baada ya kujifungua no. ambao wako katikati ya utoaji wa maziwa. Pengine ungetupatia siri yako. Nawapatia nyasi, kichanganywa na nipia na mbezi stovers. Mm. Kuna upungufu kwa ile chakula ambayo amesema kiwango cha proteini nimeona ni kama kiko chini na pia ile tunaita energy pia ni kama iko kwa, kwa kiwango cha chini. Ah ningemuhimiza aendelee kuongeza zile chakula ambazo zina protini ya juu kwa mfano kama lusan na ningemuhimiza aweze kutumia kuendelea na Maclick Super ambayo ni madini maalum ambayo imetengenezwa haswa kwa mahitaji ya hawa ngombe ambao wanatoa maziwa nayo pia utaweza kuwapatia katika kiwango cha gramu mbili kwa kila ngombe kwa siku hiyo itaweza kusaidia kuhakikisha kwamba hawa ngombe afya iko mzuri manake pia hawa ngombe ni wale ambao tunatarajia pia tayari wako na mbegu yule ndama anahitaji madini ya calcium anahitaji madini ya phosphorus kuweza kutengeneza mifupa yake na pia ngombe anaipoteza madini kupitia kwa maziwa kwa hivyo Maclick Super itaweza kurejesha yale madini ikihakikisha pia ndama ambaye ako kwa tumbo afya yake inaendelea kukua mzuri na inaendelea kukua kwa ile kiwango ambacho kinastahili. Hivyo basi kumbuka kuhakikisha malisho yana kiwango kizuri cha protini. Jumuisha kiungo cha Diamond V katika hili. Lisha chakula cha ngombe wa maziwa mpaka kilo ine kwa siku kwa kila ngombe kuendana na uzalishaji wa maziwa. Na wape Maclick Super kusaidia kuboresha uzalishaji na kuongeza uzalishaji wa maziwa. Nafikiri ni wakati tunaweza kusonga tuone hiyo kikundi kingine au sio? Kabisa. Sasa Karo hiki ni kile kikundi cha ngombe ambao ni mtama ambao wamemaliza miezi zaidi ya miezi sita na wale ngombe ambao wamekaushwa, wamebakia angalau miezi mi, miwili kabla ya kujifungua. Tunaita dry cow dry kwa lugha ya kizungu. Naam. Kwa kawaida ninaimiza mkulima ahakikishe kwamba chakula chao kwanza inakuwa ile lishe ambayo iko na dhamani mzuri ya virutubishi. Ukiweza kuchanganya hiyo chakula utapata kwamba hawa ngombe hawakupatii matatizo. Lakini nini kuhusu ngombe waliokausha? Je, wanapaswa kuwa na chakula chochote maalum? Maclick Dry Cow imetengenezwa maalum kwa sababu ya wale ngombe ambao wanakaribia kujifungua. Tunapea mwezi wa nane na mwezi wa tisa. tisa. Na Dry Cow tunaimiza wakulima usizidishe kiwango. Tumia gram mia moja kwa kila ngombe kwa kila siku. Iko na kiwango cha juu cha selenium na hiyo inahakikisha kwamba ngombe anaweza akatoa ile kamba ya ndama kwa haraka. Pia iko na kiwango cha juu cha phosphorus. Hii itaweza kuchangia ngombe kurudi kwa joto haraka iwezekanavyo. Challenge iko upande wangu sasa. Mm. Sasa mimi kusoma nimesoma, kutekeleza si mtaalamu ni mimi mkulima. Wajibu wako. Wajibu wangu. Sasa sawa, asante sana Anthony. Hey, hi Tony. Tumejifunza jinsi ya kuboresha lishe ya ngombe na uhifadhi wa zalako. Lakini kwenye hili shamba Mr. Yongo ndiye mtaalamu mkuu. Haya basi tukamuuliza tupatie wazo lake kuu kuhusu kulima wake. Ningependa 
kuhimiza uh, kulima wenzangu sana sana wale wanaishi pale pako na ukame na maji ni kidogo wachimbe mitaro kama futi mbili kwa futi mbili eh, alafu waurudishe mchanga kiasi na waongeze mbolea alafu wapande eh, mimea yao ikiwa ni nepia na desmondium faida ya jia hii ya kukuza mimea eh, mumea utapata maji ya, ya kutosha kwa muda mrefu kuonyesha ya kwamba utakuwa na chakula kingi kwa muda mrefu kwa mifugo yako Jia nzuri na muafaka ya kuhifadhi maji. Haya basi baada mapumziko, jinsi ya kupata maziwa mengi kutokana na ngombe wanaozalisha sana. Na kisha jinsi ya kupeleka sokoni kwa haraka na usalama. Karibu tena kwenye Shamba Shepa. Tuko na kuru na tunatembelea Bwana Nabii Riongo. Tumeona jinsi ya kuhifadhi mazao ili kupata bei ya juu na kuhudumia ngombe. Haya basi tuone baadaye. Baadaye. Sasa kama tulivyoahidi huyu hapa Langat kutoka unga ana ushauri kuhusu jinsi ya kuboresha utoaji wa ngombe wanaotoa maziwa mengi. Vile nimeweka hizi ngombe, pahali nimefika ninaona hazinipatii maziwa vile nilikuwa nimetarajia. Kwa sasa unapata kiwango gani? Lita 20 tu kwa siku. Aha. Ngombe moja. Ngombe moja. Eh sasa hiyo ndio inajaribu sana. Hawa ndio ngombe tunawaita high yielders. Wenye wanatoa maziwa zaidi ya lita tano kwa siku na hawa ngombe wanapaswa kulishwa na chakula yao tofauti tofauti na wale wengine. Ngombe mzuri anafaa kukutolea lita 30 kwenda juu. Haya basi mkulima atafanyaje ili apate hizo lita 30 za maziwa? Kutoka kwa ngombe moja. Kutoka kwa ngombe moja. Mkulima kulingana na venye nimeona analisha eh, ngombe wake vizuri na hiyo ndiyo kitu ya maana zaidi. Juu ya hiyo kuna concentrate supplementation na chumvi na hiyo tuko na unga high yield maxi milk imetengenezwa kwa hawa ngombe wa high yielders iko na protein ya kiwango ya juu iko pia na energy ya kiwango ya juu pia ndani yake imeongezwa yeast hiyo yeast inasaidia huyo ngombe kusiaga ile chakula yake yenye amekula vizuri ili iongeze maziwa mm-hmm. maxi milk inapewa kulingana na ile maziwa yenye huyo ngombe anakupatia. Kwa mfano, huyu ngombe anakupea lita 20. Kwa lita 20 toa lita 5. Inabaki 15. Kwa lita 15 kwa kila lita mbili na nusu unapaswa kupatia kilo moja ya maxi milk. Kuelezea kwa njia nyingine hii inamaanisha unampa kilo moja ya maxi milk kwa kila lita mbili na nusu za maziwa kwa uzalishaji wa zaidi ya lita tano. Hivyo, kwa ngombe anayekupa lita tano za maziwa, ongeza lita moja ya maxi milk. Anapotoa lita saba na nusu za maziwa, ongeza lita mbili za maxi milk. Anapotoa lita ishirini, ongeza lita tatu. Kwenye lita na mbili na nusu, ongeza lita nne. Kwa ajili ya lita 30 ongeza tano. mpaka utoaji wa maziwa uache kuongezeka. Chakula kinagawanywa nusu asubuhi na nusu mchana. Ah, sawa sawa. Na kuna bidhaa nyingine yoyote? Tuko na chumvi afya bora maziwa tele. Hii ni chumvi yenye imetengenezwa kwa yule ngombe wa Hayilda venye tumesema. Hii chumvi inaitwa bioforce inamaanisha imetengenezwa ili ikiingia kwa tumbo inaingia kwa damu haraka sana hii chumvi ukipatia ngombe wako unaongeza hiyo maziwa unaweza kupata huyo ngombe akikuja kutaka ndume kwa ile muda yenye unatakikana nitaikawa aje ndio niweke kwa chakula ili ngombe yangu inipatie maziwa tele chumvi tunapimia venye tumesema kwa maxi milk pia kwa chumvi tunapimia kulingana na E, maziwa yenye ngombe wako anatoa. Mm-hmm. Yule ngombe mwenye anakupatia lita kumi, hiyo mm-hmm. ngombe anapaswa kupata gramu sabini na tano. Kila lita tano yenye inaongezeka, unaongeza 
eh, gramu hamsini. Vema inaonekana vizuri lakini tunataka kujua kuna njia nyingine rahisi ya kulisha ngombe kiasi hiki bila ya kupima bidhaa kila muda Duncan ana suluhisho tafuta kikombe pima kiasi tofauti tofauti katika kila kikombe alafu weka alama hivyo tutakuwa na alama ya gramu hamsini, gramu mia moja, na vivyo hivyo lakini kumbuka vyakula tofauti vina uzito tofauti kwa mfano madini ni mazito kuliko maximilk kwa hivyo pima kila chakula tofauti ukiweka alama ya viwango kutumia vikombe tofauti kwa bidhaa hizi utatarajia kuona ongezeko la maziwa ndani ya siku saba hadi wiki mbili weka rekodi ili ujue kiasi gani cha ziada cha kulisha ngombe maziwa yanapoongezeka sasa ukichukua utaalamu wote bila shaka najua kipato chako cha maziwa kitaongezeka si ndio ile nia nilikuwa nayo ya kuinua kiwango ya maziwa na kuinua mapato yangu ndio ninaona ikitimia Hivyo basi wakati Tony alikuwa anashughulika na Biryongo kuongeza utoaji wa maziwa kutoka kwa ngombe wa maziwa niliamua kumwomba mtaalamu wetu kutoka Simba Coop kumchukua bwana Ryongo kwa ajili ya majaribio ya uendeshaji wa pickup ya Mahindra Scorpion. Kwa maziwa yote ya ziada wanaotarajia kuzalisha watahitaji njia ya kuaminika ya kupeleka maziwa katika ushirika. Sio tu hilo, Mahindra ina vigezo maalum za kulifanya liwe sahihi kama gari la shamba. Ndio hawa hapa. Hebu tuone wana yapi ya kusema. Kwa ni nzuri, haiko hairukaruki. Eh. Na nikiangalia hata pale ya kuweka vidhaa. Ni kubwa huko nyuma. Nafasi inatosha. Nafasi inatosha. Aha. Charles. Unaona mkulima amefurahi sana. Acha nikueleze. Hapa nimekuletea gari moja linaloitwa Mahindra Scorpio. Hili ni gari linaloitwa pickup, yani gari la kubeba mizigo. Watu wawili mbele na mizigo nyuma. Kwa vile ukiangalia hili gari, mm-hmm hata ukiingia kwa zile mashimo ndogo ndogo za shambani mm. uwezi kukuja hisi ukiwa ndani aha yeah. hii gari unaona ni kama inaweza kukusaidia hapa shambani ah kabisa kwa sababu mm. wakati huu mimi natumia baiskeli mm-hmm. kupeleka maziwa kwa society na hapo natumia pesa hata wakati nabeba vitu ya, ya ngombe ya kutoka kwa shamba mm. na kuomboa pick up mm. hata society mm. ikipata gari kama hii sisi wote tutasave pesa ya, ya, ya mimi mwenyewe na society kabisa kwa ukweli bwana Riungu hili gari litakusaidia na mambo mengi kwanza unabeba mitu kama ngapi kwa, kwa ya maziwa saa hii niko na mbili lakini na, natarajia nitaongeza zaidi uh-huh. kama unabeba mbili hii itakusaidia kuweka mitu 20 mpaka 25 mara moja pia itakusaidia kuokota kwa wakulima wengine na pia kwa haraka pia haita kwama wakati wa mvua kwa sababu iko na kile kitu tunaita wazungu wanasema 4x4 yani inaweza kwenda na magurudumu yote pamoja wakati wa mvua kwa hivyo huwezi kwama misari yangu uko na mahindi umeshavuna mahindi yeah. hii gari inaweza kubeba mahindi hii gari itabeba chochote wacha mahindi itabeba mahindi bebe maziwa hata kama uko na mjengo itabeba mawe simiti mahindi hili gari inaweza beba maguni ya 15 mpaka 25 Gari ni nzuri lakini kama mkulima au society kuna bei yake ni nini na tunaweza kulinunua na njia gani hili gari unaweza kulipata kwa njia rahisi sana mwanzo ukipesa kulipa lote sawa lakini tuko na mikakati kama wakulima ni wengi mnashikana kwa vikundi tunakupeleka pahali pa wale watu wanatusaidia na pesa mnalipiwa hili gari alafu mnaendelea kulipa pole pole pia ukiwa peke yako tunaweza pia kupanga mpango ule ule ulipe kwa muda fulani na utakuwa gari ni lako baadaye. Hili mm. gari lilikuwa kwa nchi yetu wa Kenya kwa muda uliopita. Mm-hmm. Ni nini nzuri kwa hili gari sasa imerundi tena? Kwa kifupi ni ati walileta tu gari na halikuwa na chochote ambacho kingefanya marekebisho kama gari lingeharibika. Lakini sasa sisi ambao tunajiita Simba Corporation tumeleta hili gari tuko na ujuzi wa miaka hamsini na pia unaweza kupeleka kwa dila wetu wako karibu na wewe tuko mahali popote Kenya kwa hivyo tuko karibu na mkulima kwa hivyo usitie shaka hivyo ni vyema kabisa mahindra kwa uhakika ni gari la kazi nyingi 
na sio tu kwa kupeleka maziwa. Nafasi kubwa ya kubeba mzigo pia inamaanisha kukusanya majani makavu au hei kwa ajili ya chakula cha ngombe sio tatizo tena. Na kudhibitisha hilo tumeshafanya tayari. Haya ni mafungu mengi ya hei tuliyokusanya. He? Sasa hebu tuone wakulima wetu wanafikiria nini. Ah, ha Teresa, umewasili. Nimefurahi kabisa. Kama hii ndio tulikuwa tunaambia itakuja kutusaidie. Mimi ninashukuru sana. Naona ni mzuri. Eh. Ah Tony, hata umewasili wakati mwafaka kabisa. Eh. eh. Charles, sema. Asante sana kwa kufika hapa na kuwasaidia wakulima wetu. Asante. Mimi shipa pia leo imenipendeza. Mhm. Nimesoma Yeah. Nimetosheka. Umejifundisha hapa. Kazi kwangu. Eh eh. Shamba shepa hapo kazi kwangu. Ah, hii ni vizuri. Eh mafunzo ile tumepata kuhifadhi hayo manyimbi. Mm-hmm. Ili ziadbike haraka haraka. Sio ni jambo zuri. Ah, nzuri sana. Sawa sawa. Kwa hivyo wakulima wetu mmefurahi. Kabisa. Haya basi Karo, kazi yetu hapa. Kazi yetu hapa imekwisha. Kwa hivyo mm-hmm. tuungane tena katika shamba lingine. Thank you.